তাহলে তিন দিয়ে এক্স ওয়াই জেড তো মানে কত তিরিশ হবে তাহলে তিন দিয়ে ভাগ করলে কত হবে দশ হবে যে ধারাবাহিক সংখ্যা মানে পরপর সংখ্যা দেখেন আমি যদি আপনাকে বলি এক দুই তিনের গর্ব সরি পাঁচ দিয়ে ভাগ করি তাহলে গড় আসবে কত সাত তাহলে এই যে তিন নম্বর সংখ্যাটাই তো তাহলে সাত পরে পাঁচে যোগ ফুল হবে ফাইভ স্কোয়ার মানে পঁচিশ যোগ হবে আর সাথে গুড ইভিনিং সবাইকে শোয়াক স্যার বলছি বিদ্যাপুর সিনিয়র ম্যাথের ইনস্ট্রাক্টর তো এখন দেখেন এখানে দেখেন এই যে দেখেন এই ধরনের কোশ্চেনগুলো হচ্ছে প্রাইমারিতে আসে আমরা এইগুলো এইগুলো আমরা কি করি প্র্যাকটিস করাই হ্যাঁ এইগুলো এইগুলো ধরুন আমরা আমাদের এলেকেসিটা আছে অনেকগুলো পাবেন এবং আমরা ক্লাসেও প্র্যাকটিস করাই এগুলো হচ্ছে আমাদের ক্লাস বেসে আপনাদের এগুলো পাবেন হ্যাঁ জিজ করে পাবেন দেখেন একটা জিনিস দেখা আছে দুই তিন এরকম সিএলই দেওয়া আছে তো আমরা কোনো একটা ধারা দেখলে আমরা ডিসাইড করে ফেলি যে এটার সাথে এটা কি সম্পর্কটা কি দেখেন এটার সাথে গ্যাপ দেখলে দেখেন ওয়ান হয় এখানে কত হচ্ছে এখানে কত হচ্ছে টু হলো এখানে কত থ্রি হলো এখানে কত হচ্ছে দেখেন এখানে আট নয় দশ এগারো বারো তেরো পাঁচ হয়ে যাচ্ছে দেখেন এক দুই তিন হতে পাঁচ হয়ে গেল আবার একটা গ্যাপ বেশি হয়ে গেল তার মানে মিলছে না এখানে আমরা আবার জানি একটা স্পেশাল কিছু কি বলো ধারা আছে সেটাকে ফিবোনিক কি সিরিজ বলে ফিবোনিক হ্যাঁ এটা ফ এটা ফিবোনিক কি সিরিজ বলে এখান থেকে প্রাইমারিতে অনেক ম্যাথ এ যাবত এসেছে ফিবোনিক কি সিরিজ ফিবোনিক সিরিজের সিস্টেমটা হচ্ছে দেখেন এই যে এটা একবার নাম জানলে মানে সিস্টেমটা কি সেটা জানলেই আপনি এখান থেকে আপনি ম্যাক্সিমাম ম্যাথগুলো এখান থেকে আসে এই সিরিজে ফিবোনিকি সিরিজ বলতে কি বোঝায় ফিবোনিকি সিরিজের প্রথমে জিরো এবং ওয়ান দিয়ে শুরু হয় বুঝতে পারছেন এই জিরো এবং ওয়ান প্রথমে এই জিরো এবং ওয়ান জিরো এবং ওয়ান যোগ করলে কি হয় মানে কত হবে ওয়ান হবে মানে প্রথম দুটো যোগ করার পরে পরেরটা হয় তো জিরো এবং ওয়ান যোগ করলে ওয়ান হয় ওয়ান ওয়ান যোগ করলে কত হবে টু হবে ওয়ান টু যোগ করলে কত হবে থ্রি হবে টু থ্রি যোগ করলে কত হবে ফাইভ হবে থ্রি ফাইভ যোগ করলে এইট হবে সো ওয়ান সো ওয়ান মানে কি কন্টিনিউ আর কি মানে এরকম হতেই থাকবে আমি আবার বলছি ফিবোনিকি সিরিজের স্পেশাল ক্যারেক্টার হচ্ছে মানে প্রথম দুটার পরে যোগ করে তারপরেরটা মানে প্রথম দুটার যোগ করে পরেরটা জিরো ওয়ান যোগ করলে পরেরটা ওয়ান ওয়ান যোগ করলে পরেরটা ওয়ান টু যোগ করলে পরেরটা টু থ্রি যোগ এভাবে ফিবোনিকি সিরিজ বিল্ড করে হ্যাঁ এখান থেকে বিসিএসএ এরকম আসছে বিসিএস মানে মেন্টাল অ্যাবিলিটি কোশ্চেন এটা মূলত মেন্টাল অ্যাবিলিটি আসছে এবং ইভেন ম্যাথও আসছে এরকম হ্যাঁ সেট থেকে একটা দুই কত কততম বিসিএসএ তেতাল্লিশ বা চল্লিশতম বিসিএসএ আসছিল ফিবোনিকি সিরিজ থেকে তো আমরা এখানে বলতে পারি দেখেন দুই এবং তিন যোগ করলে পাঁচ হয় না বলেন দেখছেন দুই তিন যোগ করলে পাঁচ তিন পাঁচ যোগ করলে কত আট পাঁচ আট যোগ করলে কত থার্টিন এইট থার্টিন যোগ করলে টোয়েন্টি ওয়ান টোয়েন্টি এমার্চ সোজা কত এইটারের যোগ হয় দেখেন এখন একুশ এবং চৌত্রিশ যোগ করলে কত হবে দেখছেন ফিফটি ফাইভ হবে আপনি দেখলেই বুঝতেছেন যে টু থ্রি যোগ করলে ফাইভ থ্রি ফাইভ যোগ করলে এইট ফাইভ এইট যোগ করে থার্টিন তার মানে প্রথম দুটো যোগ করে পরেরটা তাহলে এই দুটো যোগ করে তাহলে এটা হবে ফাইভ ফিফটি ফাইভ আন্তর আনসার আছে ফিফটি ফাইভ এই টাইপগুলো আমি দেখেছি হ্যাঁ যে আমার সিরিজ যখন আসছে তখন আমার ফিবোনিকি সিরিজ থেকে অনেক বেশি এসেছে তো এটা বেশি এসে ম্যান্টাল লেভেলিটির কোশ্চিন হতো বাট এইগুলো হচ্ছে বিভিন্ন প্রাইমারি পরীক্ষা বা এগারোতম বিশতম গেটে অনেক অনেক পরীক্ষায় লক্ষ্য করা যা এসেছে দেখেন অলরেডি প্রাইমারিতে এসেছে তো যাই হোক আর কে কথা বলবে বলবেন আচ্ছা এর এরপর আরেকটা আছে দেখেন এটাতে উনিশশো আসছে তৃতীয় পর্যায়ে এসেছিল তৃতীয় পর্যায়ে আবার দেখেন এটা এই রকমই কোশ্চিন প্রাইমারিতে এসেছে দেখেন ওয়ান থ্রি যোগ করলে কত হয় ফোর হয় থ্রি ফোর যোগ করলে সেভেন হয় ফোর সেভেন যোগ করলে ইলেভেন হয় সেভেন ইলেভেন যোগ করলে এইটিন হয় আর ইলেভেন এবং এইটিন যোগ করলে কত টোয়েন্টি নাইন হয় দেখছেন টোয়েন্টি নাইন থেকে দেখেন পর পর দশের সংখ্যার প্রথম পাঁচে যোগ করে পাঁচশো ষাট হলে শেষ পাঁচটা যোগ করে কত এটা কিন্তু বিসিএস কোয়েশ্চেন হ্যাঁ বিসিএস কোয়েশ্চেন এবং এটা অনেক পরীক্ষা এসেছে এবং এর পরের ম্যাথটা হচ্ছে আমাদের বিসিএসএ আসছে পরের ম্যাথটা আগে সেম ম্যাথ তো আমি এটা করবো এরপর একটা আপনারা নিজেরা প্র্যাকটিস করবেন তো এখানে বলা আছে দেখেন পর পর দশের সংখ্যা পর পর মানে কি মানে কম জিগি ডুব নাম্বার জিগি দেখেন এখানে একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা সাতটা আটটা নটা দশটা এটা পর পর সংখ্যা ধরো এটা এটা যদি পাঁচ হয় এটা তিন সাত ছয় হবে সাত হবে আট হবে নয় হবে এক দুই তিন চার পাঁচ এবার এরকম এই পর পর দশটা সংখ্যা বলছে প্রথম পাঁচটার যোগ ফল এখানে পাঁচশো ষাট বলেছে দেখেন এই যে পাঁচশো ষাট বলেছে প্রথম পাঁচ যোগ করতে এখন বলছে পরের পাঁচটা যোগ ফল কত বলেন তো যদি পর পর সংখ্যা হয় পরের পাঁচটা যোগ করতে বেশি হবে না আনসার তো অবশ্যই কী হবে মানে পাঁচশো ষাট থেকে বড় হবে ঠিক আছে সবগুলো বড়ই দিছে কোনো সমস্যা নেই তাহলে পর পর দশের সংখ্যা প্রথম প্রথম পাঁচটার যোগ ফল পাঁচশো ষাট দেওয়া আছে পরের পাঁচটার যোগ ফল কত হবে পরের পাঁচটার যোগ ফল হবে ফাইভ স্কোয়ার
ছত্রিশ যোগ করলে পরের পরের গুলো যোগফল বের হয় পরপর আটটা সংখ্যা ধরেন পরপর আটটা সংখ্যা প্রথম চারটার যোগফল দেওয়া আছে কত কথার কথা এক্স দেওয়া আছে পরের চারটার যোগফল কত হবে ফোর স্কোয়ার মানে ষোলো বেশি হবে তার মানে কত পরের এক্স প্লাস কত সিক্সটিন হবে ওকে তাহলে আমি আবার বলে দিচ্ছি এখানে পরপর দশটা সংখ্যা প্রথম পাঁচটির যোগফল পাঁচশো ষাট দেওয়া আছে পরের পাঁচটার যোগফল কত হবে মানে পাঁচটা মানে ফাইভ স্কোয়ার পঁচিশ যোগ হবে তাহলে এটার সাথে জাস্ট আপনি পঁচিশ যোগ করবেন পাঁচশো পঁচাশি হবে তাহলে লেট গেটস এনাদার ম্যাচ ওকে এনাদার ম্যাচ এটা পাঁচশো পঁচাশি হবে ওকে এরপরে দেখেন ছয়টি পরপর পূর্ণ সংখ্যা দেওয়া আছে প্রথম তিনটি যোগ ফল একশো তিরাশি হলে শেষ তিনটি যোগ ফল কত হবে দেখেন পরপর ছটি সং পরপর ছটি পূর্ণ সংখ্যা দেওয়া আছে প্রথম তিনটি যোগ ফল দেওয়া আছে পরে তিনটি যোগ ফল কত পরে তিনটি যোগ ফল কত হবে থ্রি স্কোয়ার নাইন যোগ হবে নাইন তাহলে ওয়ান নাইন টু হবে ওয়ান নাইন টু হবে ওকে ওকে তার আগে আমরা একটু কথা বলি আর একটা ম্যাচ করে নিন দেখি কে কথা বলবে দিয়ে দাও হ্যাঁ দিয়ে দাও দেখেন ষাটটি ধারাবাহিক সংখ্যার গড় তেত্রিশ হলে বৃহত্তম সংখ্যাটি কত আমরা গড় বের করার ক্ষেত্রে কি করি সবগুলো যোগ কত ওদের ভাগ করি তাই না তাহলে পিতা পুত্র বয়সের গড় কত ধারাবাহিক সংখ্যা মানে পরপর সংখ্যা দেখেন আমি যদি আপনাকে বলি এক দুই তিনের গড় কত আমি কিন্তু সবগুলো যোগ করে তিনটা ভাগ করলে কিন্তু গড় বের হবে কিন্তু পরপর সংখ্যার ক্ষেত্রে মাঝখানে একটা গড় হয় এক দুই তিন মানে মাঝখানে একটা গড় হবে যেমন এখানে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ এই পাঁচটা সংখ্যা গড় কত এক দুই তিন চার পাঁচটা আছে না মাঝখানে একটা গড় হয় যদি আমি এখানে বলি সিক্স এইট এখানে টেন এখানে কত টুয়েলভ এখানে কত ফরটিন এই পরপর জোর সংখ্যা এই পরপর জোর সংখ্যার এই পাঁচটা পরপর জোর সংখ্যার গড় কত এই যে এখান থেকে শুরু করছে ছয় আট দশ বারো চোদ্দ তাহলে এর এখানে কয়টা সংখ্যা এক দুই তিন চার পাঁচ যদি বিদেশ সংখ্যা থাকে দেখেন মাঝখানে একটা গড় হয় আমরা একটা ডিটেলসে কথা বলবো যখন ক্লাসে যাব ওকে যখন ক্লাসে যাব তখন আমরা ডিটেলসে কথা বলবো আচ্ছা তাহলে দেখেন এইটা বলি দেখেন ষাটটি ধারাবাহিক সংখ্যার গড় এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয় দেখে চৌদ্দ এ পর্যায়ে আসছে দেখেন বলছে চার ষাটটি ধারাবাহিক সংখ্যার গড় তেত্রিশ তার মানে কি তার চারটি ধারা পাঁচ ষাটটি ধারাবাহিক সংখ্যার গড় তেত্রিশ তার মানে কি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত বিদ্যুৎ সংখ্যা না বলেন বিদ্যুৎ সংখ্যা হলে মাঝখানে একটা গড় হয় তাহলে এই চার নম্বর সংখ্যা হবে তেত্রিশ গড় বলছে না এই চার নম্বর সংখ্যাটা হবে তেত্রিশ এই জন্য বলছে মানে পরপর সংখ্যার ক্ষেত্রে যদি বিজয় সংখ্যার সংখ্যা থাকে পরপর সংখ্যার ক্ষেত্রে যদি বিজয় সংখ্যার সংখ্যা থাকে তাহলে মাঝখানেটা হবে কত গড় হবে তাহলে সাতটা সাতটা সংখ্যা বলছে পরপর সংখ্যা বা ধারাবাহিক সংখ্যা মানে পরপর সংখ্যা গড় বলছে তেত্রিশ তাহলে মাঝখানেটা তেত্রিশ তাহলে এইটা হবে তেত্রিশ তাহলে কত হবে বড় বড় সংখ্যা কত চৌত্রিশ পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ তাহলে এটা হবে কত ছত্রিশ দ্যাটস ইট এই ওয়েটা আমরা প্র্যাকটিস করি এই ওয়ে তেত্রিশ আর দেখেন এই ম্যাটটা গতনৈ গতিক ম্যাট বাট খুব বেশি আসে খুব বেশি আসে এটা এত পরীক্ষা আসছে আমি জব সলিউশন করতে যে আমি এটা বিভিন্ন পরীক্ষায় আমি দেখেছি বারবার আসে আমার আমার ম্যাথের আনসারই মুখস্ত হয়ে গেছে কিন্তু তাহলে এক্স এবং অ এর গড় মান হচ্ছে নাইন গড় মানে কি এক্স এবং অ কে যোগ করে দুইতে ভাগ করলে আপনার কি নাইন আসবে এখন বলছে এক্স ওয়াই জেড এর গড় কত এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস জেড এর গড় কত মানে গড় মানে কি তো ওদের ভাগ দাদা দাদির বয়সের গড় কত দাদা দাদির বয়সকে যোগ করে দুইতে ভাগ করবে কেন দাদা একটা দাদি একটা দুই দুজন তিনটে সংখ্যার গড় কত তিনটে সংখ্যা যোগ করে তিনটে ভাগ করবো ওকে আচ্ছা দেখেন এক্স এবং ওয়ের গড়মান হচ্ছে নয় তাহলে এক্স এবং ওয়ের গড়মান হচ্ছে নয় তার মানে এক্স এবং ওয়ের যোগ্য দুইটা ভাগ করলে কত নয় হবে আর এক্স ওয়াই জেড এর গড় কত তাহলে এক্স ওয়াই জেড কে তিনটে ভাগ করলে এর মানটা বের করতে পারে তাহলে দেখেন এখানে আমার জেড মান তো দেওয়া আছে বারো তাই না জেড মান আমাকে বারো দেওয়া আছে বারো দেওয়া আছে শুধু আমার এক্স এবং ওয়ের মান লাগবে তাই এক্স এবং ওয়ের মান দেওয়া আছে এক্স প্লাস ওয়াই এটা বর্জন করলে কত হবে আঠারো হবে তাহলে আমি আঠারো দিলাম এই আঠারো এবং বারো যোগ করলে কত হবে তিরিশ হবে এখানে তিন দিয়ে ভাগ করলে কত দশ হবে এই তো এইগুলো অনেক সিলি জিনিস এগুলো মুখে মুখে পারা যায় এক্স এবং ওয়ের গড় মান কত নয় মানে কত এক্স এবং ও এর যোগফল হচ্ছে আঠারো তাহলে আঠারো এবং বারো যোগ করলে কত হয় তিরিশ তাহলে তিন দিয়ে এক্স ওয়াই জেড তো মানে কত তিরিশ হয় তাহলে তিন দিয়ে ভাগ করলে কত হবে দশ হবে যে ওকে তাহলে এই হচ্ছে আমাদের কথা আমি আবার বলছি যে এই এক্স প্লাস হচ্ছে ওয়াই প্লাস জেড এর গড় কত তার মানে এক্স ওয়াই এক্স ওয়াই জেড জেড যোগ করে তিনটে ভাগ করতে হবে তাহলে এক্স এবং ওয়ের গড় মান যে নয় হয় এক্স এবং ওয়াই যোগ করলে কত হবে আঠারো হবে তাহলে এক্স এক্স প্লাস ওয়ের মান কত হচ্ছে আঠারো আর জেড মান দেওয়া আছে কত বারো আর এখানে তিন দিয়ে ভাগ কারণ গড় বের করতে বলছে এই আঠারো এবং বারো যোগ করলে তিরিশ ও
যোগফল বলছে 35 পর পর বিদ্যুৎ সংখ্যা যোগফল 35 বলছে কিন্তু দেখেন যদি গড় বলতো 35 তাহলে কিন্তু আমি মাসকারের সংখ্যাটা কিন্তু দিয়ে দিতাম 35 তাহলে তিন নম্বর সংখ্যা কি হতো তিন নম্বর সংখ্যা কি হতো বলেন তো 35 হয়ে যেত কিন্তু আমাকে এখানে বলেছে যোগফল 35 আমরা আবার জানি যে যোগফল মানে কি সমষ্টিকে তুই তত দিয়ে ভাগ করি সেই ক্ষেত্রে আমরা কি হয় তো যোগ করবে এই কমেন্টটা পড়বে একটু একটু ধরে ধরে রাখো আচ্ছা এই 35 কে এই 35 কে 5 দিয়ে ভাগ করব 35 কে 5 দিয়ে ভাগ করলে এটা কি হবে 7 হবে কারণ আমি জানি সমষ্টিকে তত দিয়ে ভাগ করলে কি আসে সমষ্টিকে তত দিয়ে ভাগ করলে গড় আসে তাহলে 35 কে যদি আমি 7 দিয়ে সরি 5 দিয়ে ভাগ করি তাহলে গড় আসবে কত 7 তাহলে এই যে তিন নম্বর সংখ্যাটাই তো তাহলে 7 দেখে পাঁচটা সংখ্যা পাঁচটা পরপর সংখ্যার গড় পাঁচটা ওকে পাঁচটা পরপর সংখ্যার গড় হচ্ছে কত 7 হলো কিভাবে বলতে পাঁচটা পরপর সংখ্যার যোগফল 35 তার মানে 35 কে যদি আমি 5 দিয়ে ভাগ করি গড় হবে 7 তাহলে অবশ্যই তাহলে 7 নাম্বার 3 নাম্বার সংখ্যাটা হবে 7 তাহলে যেহেতু বলছে পরপর বিদ্যুৎ সংখ্যা এটা 7 হলে এটা কত হবে 9 হবে এটা হবে 11 এটা হবে 5 এটা হবে 3 তাহলে বলছে কতগুলো মৌলিক সংখ্যা আছে তাহলে এটা একটা মৌলিক সংখ্যা এটা একটা মৌলিক সংখ্যা এটা একটা মৌলিক সংখ্যা এটা একটা মৌলিক সংখ্যা এটা হচ্ছে কত চারটি হবে आंसर এটা কিন্তু আমাদের পরীক্ষা হয়েছে ছিল এই পরে আমি আবার বলছি পাঁচটি পরপর বিদ্যুৎ সংখ্যা পাঁচটি পরপর বিদ্যুৎ সংখ্যা যোগফল বলছে 35 এই 35 আমাকে 35 আমি যোগফল বলছে 35 তাহলে আমার লাগবে গড় তাহলে 35 কে যদি আমি 5 দিয়ে ভাগ করি তাহলে আমার গড় আসবে কত এটা আমাদের গড় আসবে 7 তাহলে এই যে মাসকারেরটা হবে 7 ওকে তাহলে এটা হবে 9 এটা হবে 11 এটা হবে 5 এটা হবে কত 3 অনেকে ভুল করে পরপর সংখ্যা দেয় না পরপর বিদ্যুৎ সংখ্যা বলেছে ভুল করে দেয় কত 7 হলে এটা 8 দেয় 9 দেয় কিন্তু না 7 9 কত 11 এখানে 5 কিন্তু এটাকে পরপর কি বিদ্যুৎ সংখ্যা তাহলে কতগুলো মৌলিক সংখ্যা যে সংখ্যাগুলোকে ভাগ যায় না তিন কে তিন ছাড়া আর কাউকে ভাগ যায় না 5 এগুলো 7 এটা 11 এই চারটা হচ্ছে বিদ্যুৎ সংখ্যা ওকে এভাবে করতে হবে চারটা হবে চারটা রাস্তায় বলে কোনটা সাইকেল কোনটা বাইক এটা কিন্তু জানতে পারেন পারেনটা বলেন কোনটা মোটরসাইকেল কোনটা বাইক কোনটা ট্রাক কোনটা হচ্ছে কি প্রাইভেট কার জানেন কিন্তু আমরা এমনি দেখতেই বুঝতে পারি যে এগুলো এগুলো হচ্ছে পরপর সংখ্যা কারণ দেখেন 73 75 77 79 81 পরপর সংখ্যা তো পরপর সংখ্যা যদি 1 2 3 4 5 বিদ্যুৎ সংখ্যা হয় তাহলে মাসকারটা গড় হবে তো আমাকে এখানে সবগুলো যোগ করে 5 দিয়ে ভাগ করার দরকার নাই আপনি কি করবেন জাস্ট মাসকারটা হবে গড় 77 ওকে দেখেন প্রাইমারিতে আসছে প্রাইমারিতে আসছে এখন আমরা কি করব জানেন এই যে এই ম্যাথটা করব আর কি মূলত এই যে এখানে এখান থেকে করব আর আগের ম্যাথগুলো সহজ ছিল দেখেন আগের ম্যাথগুলো সহজ ছিল বলছে যে এখানে 10 টি বিদ্যুৎ সংখ্যার যোগফল কত তো আমরা জানি বিদ্যুৎ সংখ্যার যোগফল হচ্ছে কত এরকম একটা সিরিজ আছে সূত্র আছে n সমান সমান কত n স্কয়ার তো এই বিদ্যুৎ বিদ্যুৎ সাবির সংখ্যার যোগফল হচ্ছে কত n স্কয়ার আর n মানে হচ্ছে পদ সংখ্যা n মানে কি পদ সংখ্যা আমি বলেই দিয়েছি যে 10 টা বিদ্যুৎ সংখ্যার যোগফল কত তো 10 টা বিদ্যুৎ সংখ্যার যোগফল মানে কত 10 টা বিদ্যুৎ সংখ্যার যোগফল কত 10 টা বিদ্যুৎ সংখ্যা যোগফল বলতে কি বোঝাচ্ছে মানে 10 স্কয়ার বোঝাচ্ছে মানে 100 বোঝাচ্ছে এই যে 1 3 5 n সমান n স্কয়ার তাহলে n কি এখানে পদ সংখ্যা তাহলে দেখেন আমরা এই এখন এর পরের ম্যাথগুলো দেখেন এই ধরনের এগুলো কিভাবে করব দেখেন দুটি সংখ্যা যোগফল দুটি সংখ্যা বিয়োগফল দেওয়া আছে বলছে a b এর মান কত আপনি a b সূত্র লাগবে না a b এর যে সূত্র আছে একটা এই যে a b সমান সমান কত a b ডিভাইড 2 এখানে হোল স্কয়ার মাইনাস হবে a b ডিভাইড 2 এখানে হোল স্কয়ার আপনাদের এই সূত্র এই সূত্র তো ব্যবহার করবেন আপনি লিখবেন এটা লেখা লেখা লাগবেই না কিভাবে সক্সের ট্রিক্স দিবে যে এই ট্রিক্স দিয়ে করবেন কয় সেকেন্ডে আপনি 5 সেকেন্ডে করবেন 5 সেকেন্ডে কিভাবে করবেন দেখেন আচ্ছা আর কি আছে অবশ্যই ই দিবা মাথা রাখবেন দুইটি সংখ্যা দুইটি সংখ্যার যোগফল দুইটি সংখ্যার বিয়োগফল দেওয়া থাকলে সারা জীবন মাথা রাখবেন যদি এরকম বলে দুইটি সংখ্যার যোগফল দুইটি সংখ্যার বিয়োগফল দেওয়া আছে তাহলে সমগুলো কত হবে দেখেন এই দুইটি সংখ্যার যোগফল দুইটি সংখ্যার বিয়োগফল দেওয়া থাকলে কি হয় দুটি সংখ্যা যোগফল দুটি সংখ্যা বিয়োগফল দেওয়া থাকলে কি হয় দেখেন a plus b সমান সমান কত 3 এখান থেকে দেখি a minus b সমান সমান 6 তাহলে যোগ করে দিলে কি হবে 2 এর সমান সমান কত 10 plus 6 হবে না বলেন a এর সমান সমান কত 10 plus 6 ডিভাইড কত 2 হবে আবার a plus b এর সমান সমান কত 10 আছে a minus b এর সমান সমান 6 আছে যদি বিয়োগ করে দেই মাইনাস হবে এখানে প্লাস চিহ্ন চেঞ্জ হয়ে যাবে তাহলে a কেটে যাবে 2b হবে 2b এর সমান সমান কত 10 minus 6 ডিভাইড কত এখানে ডিভাইড দিলাম না এখানে 10 minus এখানে 6 তাহলে b সমান সমান কত 10 minus 6 ডিভাইড কত হচ্ছে 2 একটা জিনিস লক্ষ্য করেন দুটি সংখ্যার যোগফল দুটি সংখ্যার বিয়োগফল দেওয়া থাকলে
এই ছোট সংখ্যা হচ্ছে বি ছোট সংখ্যাটার মান হচ্ছে ছোট সংখ্যা ছোট সংখ্যাটার মান হবে এই দুটো মান যোগ করে দুটো ভাগ দশ থেকে ছয় যোগ করলে কত হয় চার হয় চারকে দুটো ভাগ করলে কত হবে দুই হবে তাহলে একটা জিনিস লক্ষ্য করেছেন যে এখানে দুইটা সংখ্যার যোগ ফল দুটো সংখ্যার বিয়োগ ফল দেওয়া থাকলে এটা বড় সংখ্যার মান হবে এই দুটো মান যোগ করে এই দুটো মান যোগ করে দুইটা ভাগ আর ছোট সংখ্যার মান হবে এই দুটো মান বিয়োগ করে দুইটা ভাগ ওকে তাহলে আমরা এই জিনিসগুলো আমরা ক্লাসে পড়বো তো এখানে দুটো সংখ্যার যোগ ফল দুটো সংখ্যা বিয়োগ ফল দেওয়া আছে তাহলে এখানে এ কিন্তু বড় সংখ্যা এর মান কত এ কিন্তু বড় সংখ্যা এর মান কত হবে এই দুটো মান যোগ করবেন দশ এবং ছয় যোগ করলে কত হবে ষোলো হবে ষোলো কিন্তু ভাগ করলে কত আট আর ছোট মান কত হবে এই দুটো মান বিয়োগ করবেন বিয়োগ করলে কত চার হয় চারকে দুইটা ভাগ করলে কত হবে অবশ্যই কত হবে দুই হবে তাহলে এর মান এইট আর বি মান টু তার মানে কত আট দোকানে কত ষোলো এই তো দেখেন ষোলো হয়ে গেছে আনসার তো এই জন্য মুখে মুখে আপনার আপনার পাঁচ থেকে দশ সেকেন্ড লাগবে এই কোশ্চেন আনসার করতে তাহলে আমি আবার বলছি দুটি সংখ্যা পৃথিবীর যে কোনো কিছু যে কোনো কিছু দুইটার যোগ ফল দুটো দুইটার বিয়োগ ফল দেওয়া আছে তাহলে বড়টা কি হবে দুইটা যোগ করে দুইটা ভাগ দশ এবং ছয় যোগ করলে কত হবে আট ষোলো ষোলো কে দুইটা ভাগ করলে চার হবে এটা হবে এটা হতে আট ষোলো দুই ভাগ করলে আর ছোট মান কত বি দুটো বিয়োগ করে দুইটা ভাগ বিয়োগ করলে কত হয় চার হয় দুইটা ভাগ করলে কত দুই হবে তাহলে দুই হবে আট দোকানে ষোলো আসলে হবে কত ষোলো এভাবে প্রত্যেকটা ম্যাথ আমরা ইজিলি করতে হবে প্রত্যেকটা ম্যাথ দেখেন দুটি সংখ্যা যোগ পদ দুটি সংখ্যা বিয়োগ ফল দেওয়া আছে এবং ওয়াই স্কোয়ারের মান কত দেখেন দুটো সংখ্যার যোগ পদ দুটি সংখ্যা বিয়োগ ফল দেওয়া আছে ওয়াই স্কোয়ার মান সূত্র লাগবে না দেখেন তো এক্স এর মান কত হবে এক্স এর মান কত হবে এই দুটো যোগ করে দুটো ভাগ করে আট এবং ছয় যোগ করলে কত হয় চোদ্দ তাই না বলেন চোদ্দ চোদ্দ কে দুটো ভাগ করলে সাত হবে তার মানে এক্স এর মান কত সেভেন তাহলে সেভেন স্কোয়ার ওয়াই এর মান কত হবে আট এবং ছয় যোগ বিয়োগ করলে কত হয় দুই হবে দুই কে দুইটা ভাগ করলে ওয়ান হবে এটা ওয়ান মানে ওয়ান স্কোয়ার তার মানে কত উনপঞ্চাশ প্লাস হচ্ছে ওয়ান সমাজ মানে কত পঞ্চাশ আনসার হবে কত পঞ্চাশ দেখেন কত সহজে আনসারগুলো হয়ে গেল দেখেছেন দিস ইজ দ্য ওয়ে অফ সলভিং দিস ইজ দ্য ওয়ে অফ শক স্যার তাই না দিস ইজ দ্য স্টাইল অফ শক স্যার ওকে দিস ইজ দ্য স্টাইল অফ শক স্যার দিস ইজ দ্য ওয়ে অফ সলভিং আচ্ছা ওকে এরপরে আমরা এই জিনিসগুলো হচ্ছে আমরা পেয়ে গেলাম যে দুটো সংখ্যা যোগ ফল বিয়োগ ফল দেখবে এ হয়তো আমরা প্র্যাকটিস করে ফেলি এটাও একই কথা দেখেন বলা আছে এটা কিন্তু বিসি এসে আসে এই জিনিসগুলো খুবই বেশি আসে আর কি হ্যাঁ বিসি এসের কোশ্চেনগুলো খুব বেশি প্রভাব পড়ে এ প্লাস বি এর মান সাত দো আছে এ বি এর মান বারো দো আছে এটার মান কত দেখেন লক্ষ্য করেন এ বি গুণ করলে বারো হয় আবার যোগ করলে কত হয় সাত হয় তাহলে এখানে বারো দুই দিয়ে এখানে তো ওয়ান দিই তাহলে কি সম্ভব এটা বারো হচ্ছে মানে এটা কি সম্ভব বারো এবং এক যোগ করে তেরো হয়ে যাচ্ছে না তাহলে ওখানে সাত আছে এই হবে না তাহলে কি করতে হবে এটা ধরবেন চার এটা ধরবেন কত তিন মানে তিন চারে বারো তাই না আর এখানে চার দুলে এখানে তিন দুই যোগ করলে সাত হচ্ছে তার মানে কত এ স্কোয়ারের মান কত হবে এখানে ফোর স্কোয়ার ওকে আর এখানে বি স্কোয়ারের মান কত হবে থ্রি স্কোয়ার তাহলে ওয়ান এখানে ফোর স্কোয়ার মানে কত ষোলো আর এটা মানে কত নাইন লস হবে করলে ষোলো এবং নয়ের লস হবে কত হচ্ছে ওয়ান ফোর ফোর আর এখানে নাইন হবে এখানে ষোলো হবে সমান সমান এখানে কত পঁচিশ বাই কত ওয়ান ফোর আনসার হবে এরকম দুটি সংখ্যার যোগ ফল বিয়োগ ফল দেওয়া থাকলে এটা জানলেন আবার এভাবেও আসে এভাবেও আসে এটা আবার বলছে দেখেন যেখানে এর মান আপনি চার ধরেন বির মান আপনি তিন ধরেন গুণ করে দিলে বারো দেখে মিলে যাচ্ছে তাহলে এখানে এর মান কত হচ্ছে এখানে এখানে কত ফোর স্কোয়ার এখানে বির মান কত থ্রি স্কোয়ার এগুলো কিন্তু পরীক্ষা আসে বেশি তাহলে ওয়ান বাই কত এখানে সিক্সটিন এবং ওয়ান বাই কত নাইন তো এই ষোলো এবং নয়ের লসক হচ্ছে ওয়ান ফোর ফোর এখানে ষোলোকে ষোলোকে যদি ষোলো দিয়ে যদি একশো ভাগ করলে এখানে নয় হয় আর একশো চল্লিশকে নয় দিয়ে ভাগ করলে এখানে কত ষোলো হয় আর নয় এবং ষোলো যোগ করলে কত হবে পঁচিশ হবে আর এখানে ওয়ান ফোর ফোর হয় আর এটা কাটাকাটি যায় না বললে এটাই আনসার এটাই আনসার এটাও একটা ওয়ে সলভিং দিস ইজ দ্য স্টাইল অফ সলিউশন ওকে এটাই হচ্ছে সলিউশনের সিস্টেম আচ্ছা দেখেন এটাও দেখেন কত সহজ দেখেন এটা কোথায় আসছে দেখতে প্রাইমারিতে আসছে কি লেখা লেখা আছে দেখেন দুটি সংখ্যার গুণ ফল হচ্ছে দশ আর যোগ ফল সাত তার মানে কি একটা হবে দেখেন তার মানে হচ্ছে এখানে একটা হবে কত পাঁচ আর একটা হবে কত দুই দেখেন পাঁচ দোকানে দশ তাহলে পাঁচ এবং দুই যোগ করলে কত সাত হচ্ছে তাহলে এখানে পাঁচ থেকে যদি আপনি দুই বিয়োগ করে দেন তাহলে কত হবে তিন হবে ডেফিনেটলি ওকে ডেফিনেটলি তাহলে কি আনসার হবে কত তিন আনসার হবে কত তিন থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ থ্যাংক ইউ অল আসসালামু আলাইকুম